好，大家好，我是雨欣。我今天要介绍的这个软体呢，就是点 M P 三的那个。你所以呢，你要先，你要先在下面的网址，下面的网址，然后你要先，先进去搜索。因为因为一进来，因为一进来就是这样子，<咳>因为一进来上面全部都是空白的，所以你必须你就需要转动一下，然后输入上面的。然后你按这个蓝色的字，就是这里嘛，你点下去，点下去的话，它会有先一个警告，一个警告的话，如果。如果你想要，如果你想要下载的话，你就你就可以按确定权嘛。如果如果你一直如果你觉得这个很烦的话，你可以按，下次只要再提醒你，然后就按下。然后呢，才会出跑出来这个视窗，这个视窗一个就是说，要要。你可以按执行，或是或是储存。它这里会有先一个很多啦，反正很多。然后之后跑出来这里的时候，就代表说已经快好，已经快要好了。你就一直按这个，按现在滑鼠在的这个键，再点上去。因为我刚刚有开了，所以我就。所以我就不能再用，所以我就先把它。我等一下。因为我电脑上的话，我应该就是。这就是免费下载，下载下载完毕，你会看到这个。有些有些人是直接跳出来这个，有些人是会跳出来这个。可是呢，可是呢，到最后可能有一些没有用解码器的可能啦，可能就会有这个解码解码器的问题。有些有些人如果要进来的话。有些就是说，你下载完之后要点进去，然后就会就会有这个这个奇怪的讯息。你要怎么破解的话，你就得你就得按这个。如果你出现这个，就代表说你的电脑并没有安装过 M P 3的解码器，就按这里就可以就可以下载，下载 M P 3的解码器。因为我有下载过，所以所以我就不知道怎么怎么帮你下载。如果如果下载下载之后呢，你会看到这个答案，先先把先按它，让它解压缩，然后就会得到这个答案，就是解码器。解码器，打开到解码器之后呢，你就按这个本机磁铁机。之后的这个一大串英文的这个资料夹，不知道大家怎么看，就是这个这个资料夹，那个资料夹就是，那个资料夹就是刚才那个 M P 3的那个资料夹，把解码器拉拉到这个拉到这个地方之后呢，就可以开始。好，那刚开始的时候，我先把它用回本来的设定，因为这个我已经先用过了，把视窗拉一下。好，就是这个地方，好，我先把它恢复成那个原厂设定，等我一下哦。好，它原厂设定就是这样子 ，English，English English 就是说那个英文。那英文的话，你要先按这个 S E T T I N G X 点下去。然后去之后看到 D O N 之后后面的一大堆的时候
点下去，然后又看到一个 O O P E R A T I O N 点下去，然后呢，它这个，它这个第第一个第一个小字，或者第二个，这个就是第三个，然后就点第一个小节之后的这个地方，点下去之后再点到这个。这个现在滑鼠在的地方，记得哦。虽然这两个，虽然这两个啊，虽然这两个前面都是一样的，不过它那个字体是不一样的。然后点下去，它就是反转中了。你必须按刚才那个才可以，才可以有这个，才可以有这些。好，那你可以随机点选一首歌，可是你要先录好。你录好之后，你再把它按开启。储存在一个你找得到的地方，好，例如就是这首《小鬼的写本记忆》。好，那我播给你们看哦。它就是你要播的时候，你要按播放。啊如啊如果你啊如果是你，你已经你已经听好了之后，要按这个停止。然后播一次给你们听。好，假如说到这里就是副歌的时候，你就必须点这个设为开始，然后再继续按播放。好了，我想你们刚才一定有看到一个黄色、黄色的虚线，还有蓝色的虚线。蓝色的虚线就是代表着副歌的开始，然后黄色的部分就是这首歌播到哪里了。假如说这里是副歌结束，你就必须点这个设为结束。点下去之后呢，它是蓝色的部分呢、啊，还是蓝色的部分，全都是副歌这样子。如果然后你再听一次，如果你觉得很满意的话，你就可以点选这个答案。然后呢，储存，储存选取。点下去之后，你可以有没有放在一个地方，只要你找得到就好了。你们要你们要放在一个地方，然后就找大，这样子就求。小鬼的本名是黄鸿生，对不对？因为我，因为我刚前面有，因为我刚前面有打了小鬼的，所以都不能在那个打小鬼分之一。然后清分之一之后储存，储存之后呢，你像我一样，如果你像我一样是储存在我的文件里的话，你可以点这个。我的电脑，不上，然后，好，我们刚刚进来了，进来了，我的，我的文件里面啊，所以就会找到说你刚才点的那首歌，就是黄鸿升的《千分之一》。然后如果以上的教学你听得懂的话，就算你厉害；你听不懂的话，我也不知道我怎么教了。然后我的名号是三三零五。三、二、零、七。如果有什么问题的话，可以在留言板，你们留言给我。好，拜拜。